Fala galera, aqui no Sala de Bons Começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro Otsutsuki E é claro que nós também vamos falar sobre o Amado e o último capítulo que nos trouxe revelações Aonde pode estar nos provando que o Amado tem um karma e ele está manipulando todo mundo Ele sim é o verdadeiro vilão Mas calma, para você não ficar perdido e entender toda essa história Esse grande plot twist, já vai deixando o seu like porque esse vídeo está muito épico E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então, galera, chega de enrolação e vamos direto ao mistério! E bem, meu querido Shonen, em alguns vídeos anteriores, nós falamos na possibilidade de existir mais Otsutsuks que vieram à Terra. Tudo por conta das revelações que o mangá e o anime nos trouxe, aonde a gente vê as marcações dos primeiros Otsutsuks que chegaram à Terra completamente destruída. <risos> Mas pra você que não está entendendo nada, eu vou dar um resumão pra você não ficar de fora. Pois o Sasuke, nessa dimensão dos Otsutsuks, ele acabou descobrindo que os Otsutsuks acabam vindo em pares, como vocês estão vendo aí. Mas o primeiro par está destruído. E nós temos que lembrar que não é o Urashiki e nem o Toneri, pois o Urashiki só veio acompanhado do Momoshiki e o Kenshiki, que são um par. E o Toneri eram outros 500 que queria destruir a Terra. Então nenhum desses esses dois têm ligações com essas rachaduras, eles não são personagens que vieram à terra para plantar a Jubi e assim crescer a fruta divina. Mas deixando isso de lado, você agora deve estar se perguntando, aonde que o amado entra nessa história? Pois não, meu querido Shonen, vamos começar a falar sobre ele, pois sem dúvidas nenhuma, dentro dessa obra, ele é o personagem mais misterioso. Não sabemos nada dele, mas esse último capítulo, ele revelou que tem um plano e ele fará o que for preciso para cumprir esse plano. E as coisas começam a se encaixar de uma maneira completamente absurda. Pois nós temos que lembrar que o Amado, mesmo ele sendo um cientista, um humano normal, ele sabe de coisas absurdas, como tudo sobre os Otsutsuks. Sim, nós temos que lembrar que ele sabe tudo sobre o Karma, ele sabia como remover um Karma e além disso, ele sabe reativar o Karma. Vocês não acham estranho um cientista saber de informações no qual só pertence ao clã Otsutsuki. Então nesse último capítulo onde ele diz que tem um plano, ele acaba questionando o Kawaki e ele fala que ele pode reativar o Karma, mas agora sem a presença do Ishiki. E a gente sabe que o Kawaki quer isso, ele quer para proteger ali o Naruto, mas no fundo ele está com sede de poder e ele quer ter o Karma novamente. Então o Amado disse que ele pode reativar novamente esse poder. Poder. E provavelmente ele quer fazer isso para usar o Kawaki no seu plano. Mas aonde, Cris, você quer chegar com tudo isso? Muito simples. O Amado está dando indícios que ele é apenas um receptáculo de um Otsutsuki. Sim, o Amado pode estar sendo controlado por um Karma, assim como o Ishiki controlava o corpo do Jigen. E essa pessoa que está controlando o Amado deve ser o primeiro Otsutsuki que veio à Terra, aonde aquelas escrituras estão completamente quebradas. Então o Amado deve ter um karma escondido no seu corpo, e por isso ele sempre está com aquela camiseta manga longa. A marca do karma deve estar em algum lugar, no seu braço ou até mesmo na parte do seu peito. Pois nós sabemos que o karma acaba marcando um lugar específico do corpo. Exemplo, o Kawaki e o Boruto tem a marca do Karma na mão. Já o Jigen tem essa marca no seu queixo e provavelmente a marca do Karma do Amado está em algum lugar onde ele tenta esconder com a sua blusa. Então se essa hipótese realmente for concreta, o primeiro Otsutsuki que está controlando o corpo do Amado está muito avançado com seu plano, pois ele foi confrontado nesse último capítulo pela Sumire, onde ele diz que ele tem um plano e ele faria que fosse possível para concluir esse plano. Mas ele fala como ele não tivesse medo do que poderia acontecer. Como, por exemplo, a Sumire sabe que o Amado tem um plano agora. Então ela poderia contar isso tanto para o Sasuke quanto para o Naruto, o Hokage da vila. Mas o Amado não se preocupou com isso. Então isso significa que o seu plano está muito avançado. Mas qual plano seria esse? Você deve estar se perguntando. É muito simples, ele quer se tornar um deus supremo Otsutsuki. Então colocar o Karma novamente no Kawaki pode significar duas coisas. A primeira é usar ele como adubo 
ou seja, dar o Kawaki como alimento para aquela Jubi, a besta de 10 caudas, para o fruto divino assim nascer e ele poder comer. Ele conseguindo fazer isso, ele vai matar dois coelhos com uma cajadada só, pois o Ishiki não existe mais, ou seja, um outro Otsukisuki que brigaria por aquela árvore divina. E agora que o Ishiki não existe mais, o fruto ficou só para ele. Então da mesma forma que Jigen há muito tempo atrás foi derrotado pela Kaguya e conseguiu sobreviver entrando dentro de um corpo do monge, a mesma coisa deve ter acontecido com o Amado. Ele também de alguma forma também foi derrotado, nós não sabemos por quem foi, pode ter sido também pela Kaguya ou pelo próprio Ishiki. Ele pegou e entrou no corpo desse cientista Amado do primeiro Otsutsuki está elaborando todo o seu plano para se tornar o Deus Supremo Otsutsuki. Então para ninguém descobrir os seus rastros, ele foi até aquela dimensão e quebrou aquelas escrituras. Então para ninguém ficar perdido nessa história, você deve estar se perguntando, cadê o outro parceiro do Amado? É muito simples responder isso que é um fato. Um Otsutsuki tem que morrer para uma árvore divina nascer. Ou seja, não tem como a Kaguya ter comido aquele fruto sem a morte de um Otsutsuki. Então provavelmente o parceiro do Amado serviu como alimento para dar o fruto divino. Então por isso só o Amado sobreviveu da sua dupla. E por isso que eles vêm em duplas ao planeta. Um acaba morrendo para servir como fruto divino. Mas esse momento você deve estar se perguntando, Cris, está tudo perdido. Não vai ter como derrotar o Amado, porque o seu plano está muito avançado e ele pode se tornar um Deus Supremo Otsutsuki a qualquer momento. Calma aí, meu querido Shone, pois nós sabemos que Kajin Koji está na área. E ele é um ser tão poderoso quanto diversos outros ninjas. E o próprio Amado confirmou isso. E nós vimos quando ele derrotou o Jigen. Sim, Kajin Koji derrota o Jigen. O mesmo Jigen que bateu no Sasuke e no Naruto. O Kajin Koji sozinho consegue derrotá-lo. Mas entra um detalhe. Na sua batalha que ele teve contra o Jigen, o Jigen acaba usando o seu Dojutsu e faz revelações. Ele diz que o destino do Kajin Koji estava traçado, pois o Amado usou as células do Jiraiya de propósito para morrer em uma batalha. Mas quando o Kajin Kajin Koji ouve isso, ele quebra o seu destino, ele acaba fugindo daquela batalha, ele não morre como Jiraiya. E depois disso, Kajin Koji sumiu, então provavelmente Kajin Koji pode estar voltando e morrendo na sua batalha, mas não contra o Jigen, porque ele não existe mais, e sim contra o cientista amado. Pois ele é o verdadeiro vilão de toda a obra tramando tudo, manipulando a todos. Então eu quero que vocês deixem a sua opinião aí que eu vou estar lendo. Você concorda? O Amado nada mais é que um receptáculo do primeiro Otsutsuki que está manipulando tudo? Comente aí que eu vou estar lendo no comentário de geral. E também se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, deixa o gostei para dar aquela fortalecida marota. E também se você for novo, não se esqueça de inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!